不好意思啊，我走错了。原来你的爱是场意外，原来早就该明白，只怪自己活该。原来还期待你的偏爱，原来当故事结束，我们不能重来。当我走进你的世界，以为不会走。你死不要紧，肚子里面的孩子，你得有安安全全的生活。这里可是豪门贵子，不要动我的孩子。你的孩子，成田，从他出生的那一刻起，他就会是。算什么东西？打坏了我的计划，爬上习大少的床。不过既然你已经怀孕了。介意白捡的孩子，只要有了这个孩子，迟早有一天，我会名正言顺的进入西藏。求求你，求求你，救救我的孩子！我求求你。医生，一定保住孩子。还活着吗？喂，醒醒！醒醒！我的孩子，顾小小，一定是顾小小把我的孩子带走了。求求你，求求你救救我！救你可以，不过我有个条件。我什么条件我都答应你。好、啊。我肚子好痛。有意思，还有。顾叔叔，你给我妈咪准备的接鸡排面呢？让开！你有啥了不起啊？你你你！要多少自己？你不要拿这种破东西来打发我！我有钱，我有现金。啊、你赔不赔？不赔我，我我我报报警了。哎呀，你赔不赔嘛？哎呀，你赔不赔嘛？现在控制的人越来越多，这叫我们以后还怎么救人？变成这样子了。怪叔叔，我妈妈说不能欺负老哥。奶奶别怕，不用警察叔叔来抓坏人。我们你的腿不断呐、啊！这孩子倒挺聪明。小周，送警局。你现在下去去医院，这里交给我。带走。帅叔叔，你还差老婆吗？
。不好意思啊，先生，我的女儿一看见帅哥就这样。你进来。贝贝只是一想要一个帅气的爸爸。贝贝，让开！为了勾引男人，无所不用其极。勾引？我不管你什么目的，现在马上给我让开！你的内心戏跟你的钱一样多，这么能耐，去演戏真是可信的。那你拦住我，想干什么？干什么？反正又不是干你。啊！孩子现在情况很不好，送医院已经来不及了。小姐，你又不是医生，不要在这种胡说八道耽误时间。倒是小少爷出了什么事，只要命是赔不起。师傅。生命都是平等的，建议你去幼儿园保护一下。你的儿子也想让我救他？他要是有任何闪失。我要你们永远难过。闭嘴，守着。妍妍平时最怕打仗，你为什么在她怀里不哭？这女人到底是谁？她的伤已经退了，回去让她好好休息，切记记心了，记情绪激动。给你糖，吃了糖你就不会痛了。小少爷居然不排斥他，你救了妍妍，想要什么尽管开口。原来你儿子的命是可以估价的，非要抬杠。妈妈很生气，如果帅叔叔清醒就好了。他开玩笑的。是该道歉。你要干什么？亲你。见过你，竟然是成田，他竟然还没死，这不可能！不行，沐晨还在，不能让他看出来。你怎么这么不要脸？竟然勾引我老公！你是他老公？原来当年睡了我的是他。那妍妍，妍妍也是我的儿子，竟然让我的儿子有了自闭症。不行不行，该死！你们俩认识？谁认识他了？小三都长得一脸狐狸精样。沐晨，你别被这种下三滥的女人给骗了。不行，现在还不能打草惊蛇，不然恐怕贝贝也会被他抢走。但是你绝不能让顾小小好过。为什么他的味道我会感到如此熟悉？是你先招惹我的？不是吧？我只是想气气顾小小，没想到遇到了真色狼。够了，别误会，我这人向来不吃亏。你非要说我勾引你老公，大庭广众之下也不落实一下，对不起你夸我这句狐狸精了。你，阿姨，你这么修行，会有叔叔喜欢你。你们。你叫妍妍是吗？你好，妍妍，我叫成田，这是我女儿贝贝，我们以后还会再见面的。见面还要见面。嗯
。妍妍需要专业治疗，这是我的名片，有需要预约。顾小小，你的好日子到头了。小周，帮我查一下。好的，总裁。牧尘哥哥，你听我解释，我。走了，妍妍。李铁，找死！女儿，此刻故意怂恿，好心隐瞒不已。我就差一点我就看清了他脸了，到底是谁？怎么感觉如此熟悉？喂，我让你查他查到了吗？好。成田，你竟然还敢回来！席夫人的位置指不是我的。既然你这么不知好歹，你和孩子一个都别想。成田，你命可真大呀！不仅没死，还敢回国挑衅我！我能弄死你一次，就能弄死第二次。顾小小，你没死，我怎么能死？你、嗯、再杀我一次！你们给我好好招呼招呼这个贱人，我倒要看看，被你们睡了，他还能不能这么幸福？我们会好好招待你。别碰我！别碰我！怎么了？怎么了？我越挣扎，我越兴奋。春天，你没事吧？是你，顾小小，啊！放手！你冷静点儿。我让你放手！你想为了他坐牢吗？你那是正当防卫。牧尘哥哥，我就知道你心里面还是有我的。你闭嘴！成田，你这个疯女人，你真是疯了！你闭嘴！谁能疯得过你啊？成田，你要是再敢动我一根手指头，牧尘哥哥一定会让你死无葬身之地的。那我们就拭目以待吧。你先回去，牧尘哥哥，他带他们走。好的，总裁，走。顾小姐，成天，等着，跟你没完。习大总裁还不走，是打算给你的妻子报仇吗？他不是我的妻子，只是未婚妻，毕竟他生了妍妍。不好意思啊，习大总裁，刚回国，家里没药。我想，你的未婚妻更愿意效劳给你上药这件事情。你说话一定要这么带刺儿吗？你有话直说。我想请你去见个狗。不见，我刚回国，谁也不见。你，包括你，省得你的未婚妻再带陌生人闯进我家。也麻烦，请你以后离我远一点。计划很顺利
他今天来家里找过我，应该是想让我见妍妍。我找借口搪塞过去了。你做的很好，以他不达目的不罢休的性格，一定会再想办法的。这是你和他更进一步的机会。我决定加入顾氏医院了。你真的想好了吗？这样你就避不开刘玉母女了。我从来都没有打算避开他们，我要让他们亲眼看着自己的东西一点点失去。喂，顾院长，我答应加入你们医院，不过嘛，排场得大一点。我喜欢热闹。程小姐，习总要您别墅一局。不去，没空。贝贝已经在别墅等您了。你们这是绑架！贝贝很安全。席慕辰，你给我出来！贝贝，我们一起和哥哥玩好不好？你到底是谁？周特助，麻烦你带两个孩子去花园玩一会儿吧。好的。席慕辰，你有什么资格接走我的孩子？我不过是去接妍妍，算什么事？生什么气啊？还是说你在害怕？害怕你个头！如果我也带走你的孩子，你不生气吗？你是妍妍的小姨，你带走她无可厚非啊。你调查？是你跟顾小小针锋相对的太明显。我今天去接妍妍的时候，看到刘玉跟师徒接走贝贝，他居然敢动我的孩子！你对刘玉恨之入骨，可为什么对顾小小的儿子格外关心？席先生该不会是山顶洞的，居然还奉行以债子偿债，冤有头债有主，我也是个母亲，也不至于蠢到去伤害你的孩子。妍妍的病有几分吧？十分。一刹那的痛，有时会酝酿。别动！兄弟，兄弟，马马三叔叔，你们是在玩亲亲游戏吗？嗯、他们说他们饿了，厚颜无耻。贝贝，我们走。哥哥，拜拜，幼儿园去、啊。我刚才竟然想。牛毛，哼。总裁，妍妍已经睡了，拿去化验，结果要快的。好的。大家好，今天啊，我们在这里为欢迎类加入故事医院。准备了个欢迎仪式，有请泪。怎么是这个气氛？大家好，我是泪。从今天起正式加入故事医院，都希望大家以后可以好好相处。谢谢大家。叶子，凭什么站在这里？小小，你在闹什么？爸，你看看他，他是程甜呀。甜甜。
，你真是甜甜，你还活着呀，真是太好了。老爷，他是回来报复的，你怎么还护着他？你胡说什么呀？没有胡说。前几天听闻他回来了，小小带着东西去看他，却被他给打了。脸上报告还在我的包里。甜甜，这是真的吗？你们真是好演技啊！你们怎么不去演戏呢？你要不上来说两句，知道你看。成田，你有病吧？你凭什么打我？老爷，我们报警吧。那你报啊，要不要我帮你？看看到时候警察来了，抓你还是抓我？什么意思啊？顾小小带人上门侮辱我，我打他那是正当防卫。你胡说！你有什么证据？不好意思，为了我孩子的安全，我回国的第一件事情就是在家里安装了隐形摄像头。什么？这不可能！我特意考了备份，要不你们看了再说。这一定是你伪造的！你想陷害我？你够了！今天还不够丢人吗？甜甜，刚才啊，你也打了小小的，这件事儿，依我说就一笔勾销吧。顾院长好大的面子，凭什么您一句话就让我一笔勾销？就凭我是你父亲，我从出生就只有母亲，他五年前已经因病去世。你想怎么样？我要顾小小离开顾氏医院，从此不再从事医生相关职业。你做梦！你别忘了，我现在可是席家的未婚妻。你以为就你这点雕虫小技，就能斗得过我？顾小小，你别忘了，我只需要一个验证报告，就能让你成为丧家之犬。我们答应你，还是顾夫人识大体。顾小小，你别着急送死，我这次回来，我找你算账。星星，你放开我！你是不是有病、啊？你到底有什么秘密？妈，席金岩的身份绝对不能曝光，成天必须死。放心，他自己送上门找死，这么好的机会，我们怎么可能放过？妈。慕辰哥哥那天也在，他刚刚还特意和宾客一起走了。我看他对成田不一般，他该不会喜欢上成田？慌什么？您是静言的母亲，你哥也是为了救他才死。就算席慕辰不管你，席老爷子那么好面子，他会放任成田撒野。我这就回老家。教室这儿，这怎么没有人呢？妈妈，可是我们也迟到了半个小时啊！这边你先别着急，妈妈打个电话问问啊。席慕辰，你们到了吗？什么意思？到哪儿？今天不是幼儿园组织春游吗？不对，鹿野潭昨晚出了事，已经被封锁了。下手干净点，别留下痕迹，动手。贝贝，给警察叔叔打电话，在城里老实待着，无论发生什么都不能出来。你这个疯子！动作快一点，小的也被放过，那你们都会坐牢
。成天，你给我坚持住，我还不许你死！放开我！一个都不能跑！没事吧？你怎么来了？我一直派人守护在你身边，他们告诉我你有危险，我就立马过来了。谢谢，我又欠你们一次。我们之间不说这些。贝贝，贝贝，来，贝贝，贝贝不怕，妈妈没事啊。没事了，没事了。顾总。树林里藏着的人跑了，找，绝地三直接给我找着。是，不必了，我知道是谁。这个仇我要亲自去报。好，那你们抓到的人先送警局吧。是是。是住手！让你放开没听见？席慕辰，你果真不嫉妒我。甜甜，我送你和贝贝去医院吧。不需要，我会送的。陆克，这次多谢你啊，我们改天再见。谢谢陆你快疼我了！你使这么大劲干什么？其实就算没有身份，亦能为你牺牲，纠结下去，想当然是不知道是谁啊，孩子。用这种下三滥手段的人只有刘玉。不会吧？他再怎么样也是你继母，就算再不喜欢你，也不至于置你死地了。席慕辰还不能知道真相，万一他把贝贝也带走呢？我怎么知道一个疯子在想什么？那那个男人是谁？你怎么这么多问题？我累了，我要睡一会儿。Come on！ 总裁，结果出来了。去顾小小家。好的。沐晨哥哥，你来了怎么也不说一声？我好提前准备一下。顾小小，给我个解释。五年前你说和我发生关系的时候，爷爷是我们俩的名字，所以你一直在骗我。你打算骗我多久？还是说你以为我永远不会发现？对不起，沐晨哥哥，是我胖姐姐骗了你。说清楚。姐姐说她有喜欢的人了，和你发生关系只是个意外，她不想让别人知道她怀了你的孩子。所以他求我隐瞒，他知道我太爱你了，我一定会答应的。所以爱我就是联合起来骗我。<咳>你们两个让我看起来像个傻子。我也不知道姐姐为什么会这么狠心，妍妍才刚出生。所以妍妍不是你的孩子，我们俩的关系可以解决。不要，红尘哥哥不要。虽然叶岩不是我亲生的，但是这五年来，我尽心尽力照顾他，而且，而且你答应过我哥哥会好好照顾我的。大哥，大哥，照顾好我妹妹。前九。你在说什么？我听不懂。你听不懂？好，我把你清醒清醒。你干什么，席慕辰？你放开我！你干什么？我让你清醒清醒。
相折，上完床就后悔对不起喜欢的人，怀了孕了就逃跑，生完孩子让自己妹妹来顶替。程蝶，我倒想问问你，你想干什么？你什么意思啊？什么喜欢的人？还在这装傻，连自己的情商骨肉都可以不要，是不是那天野鹿潭那个男人？这和陆克有什么关系啊？你还装，看来还不够清醒。我的妈！我的妈！你怎么了？陈天，我起来，别装。陈天，陈天，你个疯子！不是疯子。从我知道贝贝是我女儿以后，我就疯了。你不疯吗？你为了一个野男人，你让两个孩子分离五年，你配做一个母亲吗？从明天开始，跟贝贝结婚，你这辈子陪他见。你做梦！我们我们可以实验一下，看看我是不是在做梦。才随一样分你放开我！五年前的记忆你忘了？我来帮你回忆回忆。怎么回事？晚上佣人照例去接妍妍，回来的路上被人打晕，佣人醒来发现妍妍已经不见了。报警了吗？报。我跟你们一起去。佣人已经抓到了，你想怎么办？这孽种不能留，我要他彻底消失。小朋友，不要怪叔叔，叔叔也是拿钱办事在哪儿？叫我跟我出事吧，妍妍。废物，连个小孩都找不到。全程搜索，找不到你妹，别回来了。妹妹，妍妍哥哥，你终于开口说话啦！是妹妹，妈妈说我比你小，是一个好妹妹。是妹妹，你说的是？太好了，贝贝有亲哥哥了，我想和哥哥生活在一起。我们帮爸爸妈妈重新在一起，好不好？好好。喂，这里是江城派出所，您的儿子习近年现在正在派出所中。好。爷爷，没事吧？你找到他的时候，绑匪已经被人打晕了。爷爷，这倒是谁救的你？爸爸要去当面感谢人家。
。爷爷，你放心，妈妈一定会想办法把你接回身边的。喂，告诉成田，妍妍已经找到了。算了，我自己跟他说吧。春天，你果然还是如此狠心。对你孽种这样都没死，那些被抓的人，该不会把我供出来吧？冷静点，要是把你供出来，你还在这待着，那你说我怎么办？上次去老宅子，老爷子怎么说？我根本都没有见到徐老爷，管家说他去度假去了，今天应该也快回来了。那你就这么去，见到老爷子该说什么。嗯，西伯父，对不起，我可能做不了您的儿媳妇儿了。是牧尘欺负你了吗？不怪牧尘哥哥，牧尘哥哥那么优秀，他身边肯定会有不少女人往上凑。可是，我没有想到。那个人会是我姐姐。你刚刚说那个人是你亲姐姐。虽然我父亲跟他母亲没有结婚，可是他确实比我大呀。还是个名不正言不顺的私生女啊。可是他毕竟是我姐姐。看着牧尘哥哥跟他越走越近，我也不好说什么。过两天我授业，这样。你把他请过来，我帮你啊，教教他规矩。还是席伯父对我好。香香，你来的时候啊，还是带上爷爷，别总是一个人来。我都好久没看见我那个孙子了。知道了，知道了。吴总，这事儿最近收集的程小姐和席伯同志进度。这些够了，找个熟悉的媒体，把照片报一下。标题就叫《席慕辰公然幽会小三》，未婚妻苦等五年。这样会不会影响程小姐啊？这是他答应我的。救你可以，不过我有个条件。不管什么条件，我都答应你。家的骨架是什么材质？今天这两你来医院做什么？虽然我已经不是医生了，但你可别忘了，这家医院是姓顾。这个。是席伯父让我给你的，他邀请你参加他的六十岁寿宴，和我有什么关系吗？我不去。成田，你别不识好歹，有多少人想去还去不了呢？门在那边，慢走不送。你好，你别后悔。陈姐，今天就让你看看，这家医院到底是谁的底。贝贝，你先睡，妈妈还在加班。送饭，送饭，给谁啊
外面是有人吗？陈铁，你不是挺嚣张的吗？我就把你呀、啊、关在卫生间里，看你怎么嚣张。你们谁呀、啊？放我出去、啊！放你出去？凭什么放你出去？成天，你就乖乖在卫生间里待一晚上吧。你身上还有哪是我没见过的吗？你去你去医院干什么？我去找你，本来想告诉你，贝贝已经被我接走了。西蒙尘，你不能带走贝贝。我是他父亲，我为什么不能带走他？你干什么？我要去找贝贝。贝贝和妍妍已经上学去了。西蒙尘，我拜托你不要。带走贝贝，我知道你恨我，你恨我隐瞒了贝贝的存在，带走了他五年。可是妍妍她也离开了我五年，你还敢提妍妍？那不是你自己选的吗？你为了一个野男人抛弃自己的亲儿子，你现在回来，我倒想问问你，你有什么目的？我来是通知你，不是跟你商量。老师，贝贝和妍妍呢？徐总早就把孩子接走了，并吩咐以后孩子只能交给他派来的人。如果我去了寿宴，是不是就能见到贝贝和妍妍了？今年，你下午跟我打电话说。你要去席老爷的寿宴，是发生什么事儿了？席慕辰把贝贝和妍妍藏起来了，不让我见他们。寿宴，席慕辰肯定会带孩子去的，我要去见他们。可席家的请柬不好搞。我有，顾小小送的。顾小小，这是鸿门宴。鸿门宴我也要去，这是唯一能见孩子的机会。好，我跟你一起去。有什么事情我顺便帮你。啊，这个你带着，万一是，这是赐向顾小小的利刃。你给我停一停，这新闻到底怎么回事？你知不知道它会影响我们西城的股价？爸，我来。好，你要说到做到。走，外面有人等着我们。<笑>你真没想到，慕城和小小的关系居然这么好啊！对呀、啊，看他们俩也不像新闻里说的那样。哎，那个娱乐圈的新闻呐、啊，都是些普普通的事儿，咱们看看听听也就得了。<笑>啊
。哎，你们看那个人，怎么那么像新闻里边说的那个小三？季伯父，生日快乐！祝您福如东海，寿比南山。多谢主席。我之前听说，程小姐长夜在国外，怎么突然回来了？为了一件很重要的事。我已经小小介绍过你这个姐姐。当年呐，和你母亲在农村长大，虽然没见过什么世面，但也挺可爱。但今天找你来。是想让你明白，永远不要去想。不行，我还没找到贝贝和爷爷，我得忍下来。我明白了。哈哈，陈小姐明白就好。既然来了，就多玩一会儿。我们这儿啊，还是有不少富家子弟的。哈哈。哎呀，不好意思，不好意思，您没事吧？你们在干嘛？姐姐，你这……哎呀，这里宾客这么多，你把衣服搞成这个样子，赶紧去洗手间处理一下吧。哎，对，您赶紧去洗手间看看吧。嗯、我姐姐不知道怎么走，你去给她指指路。陈小姐，您没事吧？我没事儿。陈小姐，我看一看你有没有受伤。这位先生，我要回去了，请您让一下。陈小姐，你跟那家伙在一块儿，你就只能做一个小三。您您不如跟我在一起，我向您保证，你要跟我，我就只有你一个女人。放开我！陈小姐，陈小姐，你试一试。放开我！我床上的功夫比洗沐橙厉害的多。陈小姐，我真的控制不住我自己，我爱你，陈小姐。陈小姐，我试一试，我们俩试一试。试一试，就在这试一试。你一定要冷静，陈小姐，我我走，我我可以走的。杀人呢？杀人呢？你看，杀人呢？你看没洗？厕所，对，你看。你是老爷子，是老爷子，你要为我做主啊！都是这个程小姐，是她勾引我的，是她勾引我的。姐姐，你怎么能做出这种事情呢？我知道你着急要为自己的女儿找一个有钱的爸爸，可是你也不能在席老爷子生日宴上呀。席老爷子，席老爷子，我知道错了，是我他妈年轻不懂事儿，是我没经商足诱惑，我才招了他的道，我才有回了。你说他勾引你？为什么我们看到的是他拿镜片对着我？那那是因为是因为哎，厕所里边当时还有一个人，他看到了我们俩的事儿。这个陈小姐怕人家把事儿堵出去，所以就贼喊捉贼，是吗？陈小姐，你还有什么可说的吗？你认定的事情，我解不解释还重要吗？你怎么能这么跟西伯夫说话呢？小小。那既然是这样，你就离开家。不行，你住口！你忘了你答应过我什么吗？他不能走，他为什么不能走？因为他是妍妍的。老爷，有人说他恰巧误读了视频，人我已经带到门口了，让他进来。进来。他为什么会出现在这里？徐老爷子你好，我是陆氏集团。今天本来是受邀来参加男演会，刚刚在洗手间门口啊，碰见了谢去，我将他录了。
把这个人给我轰出去！从此以后，我不想在江城听到任何消息。石老爷子，不管我的事，是咱勾引我的，是咱勾引我的，石老爷子，石老爷子。刚才呀、啊，市长误会，这件事情呢，你不弄清楚，大家就散了。陆先生，你还有什么事情吗？我只是觉得好笑，堂堂席家。污蔑了一个女孩的清白，竟然用一句误会带过。洗掉原。你算个什么东西？也轮得到你在这里说三道四？小乔，张小姐，刚才呀差点冤枉，所以补偿，我答应你不愿了。席伯父，不用的，我们都是一家人。姐姐肯定不会介意的。好，贝贝、妍妍，妈妈没有找到你们，只能用这种办法让你们回到我的身边了。我要和席慕辰结婚了。成天，你疯了吗？您不是答应我一个愿望吗？我的愿望就是和席慕辰结婚。慕辰哥哥的未婚妻可是我，我们马上就要结婚了。况且，席伯父连我们度蜜月的地方都已经选好了，你别再做梦了。慕辰哥哥，你说句话呀，你快告诉他，你不会同意的，你别再做梦了。席伯父，你快帮帮小小呀，小小不能没有慕辰哥哥，您不答应让我做您的儿媳妇了吗？郑小姐，你能放得下我吗？有些事情啊，你可能不知道。慕辰和小小虽然没有结婚，但他们之间呢，有个稳定。我是绝对不会允许我的孙子找个妓女做马。那可真是太好娇娇，你做什么？成田，你究竟想做什么？成田才是妍妍的亲生母亲。不，不是的。席慕辰，你又在算计什么？成田是妍妍的母亲，并且我们还有个女儿叫贝贝，两个孩子是龙凤胎。化验报告，我改天拿回老宅。爸，既然你已经答应了成田的许愿，那就让我们结婚吧，就在一个月以后。至于公司的股票，我已经有对策。让开。怎么回事啊？我在洗手间的时候看到男宾客正在欺负程小姐，我本想录下来当成佐证发给服务员，我便赶回来通知您，想让您去救他。可是刚到您身边的时候，那个人就冲了出来。所以视频是你录的。是的。去查一下那个录客，我总觉得他很眼熟。好的，总裁。这个的事扣你一个月薪资。好的，我知道。我和成天马上就要结婚了，以后但凡遇到任何事，第一时间保证他的安全。好的，我知道了。妈妈，你醒了。贝贝，贝贝，你回来了。程贝贝，你这几天去哪儿了？你知不知道妈妈找你快急疯了？妈妈，白月光妹妹是我小月妹妹陪的。爷爷，你愿意说话了？妈妈，爷爷，你在叫我妈妈吗？你是我的妈妈。太好了，我是你的妈妈，是妈妈对不起你。
。栾叔叔，你是我爸爸吗？是的，贝贝，我是你爸爸。太好了，我是有爸爸的人了。幼儿园的小朋友再也不会笑我了。如果能一直这样下去，是不是也挺好的？圆圆和贝贝早点睡，妈妈走了，明天再看。一起睡，吵过戏。我也想要爸爸陪。连第一次请求你，就拒绝了。Hey, hey, yeah, hey. 妍妍竟然笑了，我果然更喜欢春天。爸爸妈妈，我。그대가스치면차가웠던심장에온기가번지죠。沐橙哥哥，我就知道你还是舍不得我的。小小，我今天来是想让你帮我录个澄清视频。是关于之前姐姐是小三的报道吗？我可以帮你，不过不可能，我绝对不会录这个的。可这才是事实，你不要在我和程甜结婚之前让大家知道不是小三，是我孩子的母亲，那些舆论就会不公平，稀释了股票经济。可你有没有想过，我会怎么被人说？视频里有说到，你是为了帮生完孩子身体不好的姐姐照顾自己。才忍受大众议论了五年，这对你的形象没有任何影响。不可能！你想没有任何负担的去和成田那个贱人结婚？我死都不会录的。你不愿意帮忙就算了。我没记错的话，刘毅还存在你。警察还在找，目送杀害成田的凶手。我不介意帮助你。牧尘哥哥，你不能这样对我。难道你忘了我哥哥了吗？如果不是因为你哥，我都不会回来。大家好，我是顾小小，也是席慕辰曾经的未婚妻。五年前，我姐姐程甜与席慕辰相恋，却在生产时发生了意外。我姐姐突然身体很不好，需要静养。为了席家刚出生的孩子不受非议，我受我姐姐成田和席慕辰之托，以母亲的身份照顾这个孩子。如今，我姐姐康复归来，我感到非常的开心。一个月之后，他们将举行。这个席慕辰居然用我的招打我，把我们接下来是怎么？这段时间我已经把席家的股份都买回来了，现在就看席慕辰什么时候发现。我要的东西带来了吗？没办事，放心。这个真的好用，管不管用，咱们试试不就知道了吗？慕辰哥哥。有事儿吗？你上次让我录的视频，我都已经发到网上去了，你能不能就不生我气了？只要你不再惹事儿，我还是会好好照顾你牧尘哥哥，你喝点咖啡。啊
。牧尘哥哥，你哪里不舒服？让我送你进卧室休息一下吧。敲门吧，不好意思，打扰了。让开，青天，你放开我！你出去！成天，又是你！那个药，今晚再给我送点。席慕辰这么厉害，都用完了。废什么话？让你送就送。那你不好意思，我就让你尝尝那个药的滋味。席慕辰，你放开我！你要是有需要，你就去找顾小雪。你就这么不愿意晚上没不陪我们一起吃晚饭。贝贝乖，爸爸晚上还有事儿，不能陪你吃饭了。别人爸爸妈妈都陪了他们吃了。好，贝贝喜欢吃什么？我要吃西餐。好。小小姨怎么来了？怎么，那个贱女人都能在这里工作，我来都不能来了？小小，爸爸不是这个意思。好了吧，我今天来呀、啊，是跟你说正事儿的。我那个朋友小陈总，你还记得吧？他呀，不是陈氏医疗器械总裁的小儿子吗？是呀，他今天联系我了，说想要给咱们免费赠一批医疗器械，但是有个条件。他要跟成田谈，这，这有什么可犹豫的？我就只是个传话的，全程不参与，你就让他去跟小陈总吃顿饭。他不会答应的。这批器械里面有他想要的，只要你不告诉他这件事情跟我有关，他一定会去。老师说，成田，地狱欢迎。席慕辰，我今天临时有很重要的事情要去，我们吃饭能不能晚两个小时？可以，爷爷等妈妈。那妈妈谢谢爷爷啦，妈妈一定准时到，不让爷爷和贝贝等太久啊。挂了。上次你告诉我的那个陈田，他真的有那么笨吗？一会儿等他来你就知道了。
这个是什么？这个呀，是增进你们二人情趣的好东西。待会儿等他来了，你就给他喝。好了，我也该走了，他马上就要到了。小陈总您好，我是故事医院的程田。陈小姐真是久仰大名，和传闻中一样那么美丽。小陈总，我们还是先谈一下医疗器械吧。不着急，这批器械是免费赠送给你们的。我呢，也得看陈小姐的诚意。小陈总想怎么看呢？怎么，陈小姐，你这是怕我下毒啊？哎，陈小姐，这下可以放心大胆了。贝贝和妍妍还在等着我，我得速战速决。小陈总，请自重。合作嘛，就得有合作的样子。只要你把我给伺候舒服了，合作的事情我们可以慢慢商量啊。顾平安，我这个贱人，他居然敢打我啊！呸！给我过来！你是真可爱呀啊！啊真想好好的疼疼你，来，不要碰我！我叫嘛，来。小钟，吃完带孩子们回去。程姐，我倒要看，顾城哥哥，我们，不要碰我！这里面是谁啊？是城市医疗器械总裁的小儿子。他怎么在这儿？听说他最近在跟顾氏医院谈合作。对接人是程田。什么？程田。妈的，你是谁呀、啊、你啊！敢打扰我的性子！我我我操！你们居然敢打我！你知道我老婆是谁吗？小陈总还是没醒啊？没事，我帮帮你，助理。带小陈总去碧星湖转转。干什么你啊？喂，干什么你？开玩笑，碧星湖是死过人的。没事吧？还能走吗？我送你回去吧。你送我去西餐厅。吧。你们还想去哪儿啊？吉克，你胆子越来越大了。你的名字我就查不到你了。吉总，这是你让我查到的陆客资料。原来是他。我还查到陆客现在大量收集喜事的散股，目前他的份额已经是喜事的第三大股东了。还有，还有什么？还有，之前的新闻也是陆客散播的。如果这是他想做的，就由他去吧。这是徐家倩的
。卡特了又怎么样？你觉得你还能像之前一样？求求你！让喜怒哥进去吧，他也是你们四家的骨肉了。我只有席慕辰一个儿子。我只有席慕辰一个儿子。你做的那些事儿我都可以不追究，但是你不能碰他。动力又怎样？你如果不来打扰我们。我们本来打算找个借口继续的。哥，你在胡说什么？我们没有，没有什么。别在这当着习总的面害羞。啊。别打了，别打了。陈天。你凭什么带走他？让开！人家说孩子的母亲，凭我们还要三天就要结婚了。他没什么事了，就是长期营养不良，然后受到了撞击，休息一下，吃点东西就好了。贝贝和妍妍呢？你还敢提贝贝和妍妍？他们在餐厅等你那么久，你干嘛去了？对不起，对不起，对不起三个字我已经从你嘴里听腻了。我已经在重新考虑我们的婚礼了。不可以，我们还有三天就要结婚了，你不能出尔反尔。你还想婚礼继续？你可以。那要怎么样？取悦我，取悦我，三天以后我们依然可以结婚。星辰，你非要这么羞辱我吗记得让人越来越沉溺。怎么勾引别人的人呢？我没有。我没有。我没有。我没有。你醒了，我刚做了点早餐，你要不要去吃？春天，你还有没有自尊？昨晚发生了什么你忘了？你快去吃点吧，我刚做好。你别以为这样我就会如你所愿。你昨天答应我的。我答应你又怎么样？离结婚还有两天，我说反悔就反悔。我现在看见你就觉得。为什么失眠的声音？求求你，不要把我关在这里。这两天你就在这待着，省得你到处勾三搭四。西沐晨，你不能这样。我是个人，我不是一条狗。对呀、啊，狗都知道忠于主人。我记得转身的你，说了一句谢谢，我能清晰记得那个瞬间。你的眼泪也在我怕黑啊！我习惯翻看着你的照片。怎么回事？冰冰，你是想用绝食来威胁我？我是在用我的方式拒绝你的喜欢。你是觉得你的命对我来说很重要，吃准了我不会对你下狠手，对吧
我只是想和我的孩子在一起。你做梦！是我辗转反侧，就像张多旅行不停颠簸，把记忆打碎，重新组合，把谜题揭晓之后再选择。你明媚媚我，就像是小萤火，再努力也照不亮夜的寂寞。也许来来回回都几个圆圈，也许走走停停还遗留在原点。我们的爱偏离和弦，最后全都消失不见。林小是我不小心揉碎的夜的裤。林总，林小姐，你咋了？是我不小心揉碎了夜的裤，还是你因为他扯我失去自信？跌跌撞撞的，撞上一道围墙，把自己。徐先生，陈小姐是因为身体营养不良，再加上情绪不稳定所导致的昏厥，虽然不会有生命危险，但是还是要注意养护。故事的开头总是。成天，你怎么这么倔？陈小姐身体虚弱，建议最近多摄入一些流食，这样有助于病人的吸收。好，我去准备。黄的时候，空气冬天很轻松。快点吧，不喝明天婚礼怎么有力气？同意了。最后，别让我喂你。那天，千年歌卡，可比那梦就早一早。从马路里，马纳亚的世界，他到不了苏格兰走。明天你就要结婚了。你来干什么，姐姐？我真的都开始可怜你了。直到现在，你还被蒙在鼓里。你该不会以为那席慕琛今天真的会娶你吧？什么意思？我今天就让你看清楚，席慕琛爱的人。现在，请用我们最热烈的掌声，欢迎我们今天的新人。甜甜，对不起，你等我回来。到底我要怎么样才算可靠？现在还爱换掉香水的味道，生怕你以为爱久了就……快来人啊！医生，怎么了？这个怎么办？陈小姐，请问席总是什么原因离开的？听说徐总是接了一个电话才离开的，这个电话是顾小姐打来的吗？她的离开跟这个电话有关系吗？之前顾小姐发布的视频内容是真实的吗？还是徐总为了挽回徐氏股票的手段？如果视频不属实的话，那么请问你是顾小姐和徐总之间介入的小三吗？陈小姐，请回答一下。陈小姐，请你回答一下。陈小姐，回答我们。陈小姐，陈小姐，陈小姐。我有火，为你坠落，我照亮你，然后散落。成田，你怎么又跟他在一起？再见说了几次，再再也不见。我的丈夫在结婚典礼的时候跟别的女人在一起了，我为什么就不能跟别的男人在一起？席慕辰，就算你喜欢顾小小。
你也不能在婚礼上扭头就走吧？你对成年还有没有最起码的尊重？你闭嘴！我现在是我的妻子，我现在不想做你的妻子了，我要跟你离婚。你不明白我说不爱我好几孩子跟他在一起。你不明白你在我心里。对，我和谁在一起都比和你在一起好。在说什么？你还听不明白吗？因为我们离婚了，就会重新分配孩子的归属权。你和顾小小的事情在先，你是过错方。所以孩子是会分配给我的。原来你一开始打的就是这个主意。是又怎么样？反正迟早有一天我们会离婚的。放心，我永远不会让你和龙叔在一起。不知道顾小小听到你说这句话，他会不会同意？席慕辰那个人就那样，他对待感情一直都很淡薄。他只是对我淡薄罢了，他对顾小小可不这样。顾小小一闹自杀，他就丢下我跑。你觉得顾小小真的会自杀吗？我虽然对顾小小不熟，但是看他的样子，应该不是一个会自杀的人。八成是火药剂。是啊。连你都看得出来，他知不知道还有什么重要的？我们的目的不是已经达到了吗？陈医生，你的病人跳楼自杀了？什么？秀秀，你快下来，那边危险。陈医生，你来了。陈医生，你说这跳下去会死吗？你在说什么傻话呢？你不是答应我要好好活着的吗？我反悔了，我真的太痛苦了。每天晚上，我都能看到他的身影，醒来。反反复复，沉默的，沉默的我太痛苦了。可是你的生活不只有他呀，你还有你的家人，你爸妈还在等着你回家吃饭呢，想想。对，爸爸妈妈，想想，想。陈医生，帮我跟我爸爸妈妈说声对不起。陈医生，你他说这话，不到的应答。那陈医生那患者为什么要跳楼自杀呀？那患者之前在国外就是陈医生负责的，陈医生回国，他也跟着回来了，两个人认识好多年了。那为什么想不开要跳楼自杀呀？谁知道呢？可能是男朋友这死打击太大了吧。陈医生刚才昏迷了，到现在还没醒。唉，该死，跑哪儿去了？如果你想知道关晓是怎么死的，那就来江宁洞四十四，过时不候。这里是哪儿？
我不要待在这儿。你有的选择。小小，你已经得到了你想要的，你为什么还要再纠缠我？程田，活着就是我最大的力气。你放了我，我会和席慕辰离婚的。我只想要贝贝和妍妍。程田，你怎么还是这么单纯？你离婚后，怎么不会？席慕辰是郭作芳，<笑>你是不是忘了他姓什么了？他可是席慕辰啊！我怎么会忘了他是谁？我说过，要你死。全程搜索，再找不到，通通滚蛋！子才，人找到了。安茜。心相通，不离。不离画出夜空最大的弧线。我游走中的想念。席慕辰，你还算是个男人吗？看着自己老婆被人折磨成那样，都不做点什么。陆克，你三番五次干扰我们夫妻之间的事。你真以为我不会把你怎么样？席慕辰，你都不配做成田老婆。席总，陈总，你醒了。甜甜，你没事吧？陆克，我没事，你快走吧。不，甜甜，我今天是来带你走的。席慕辰这样对你，我不可能让你继续留在他身边。走，心人，人家说什么我也要带走。我不可能让他辛苦在你身边受伤。你真以为你叫这么几个人，就能把他从我家带走？不过今天我给你个机会，陈田，他要带你走，你走还是不走？陈田，跟我走，我带你去国外。陆克，他可是席慕辰呀，翻翻手。整个江城，就都是他的。一直以来，谢谢你。黄昏的时候，但是我觉得我不能跟你走。你回去吧。成田，听到了吗，陆克？走。我你想干什么？我说了不会再给你伤害他的机会。陆克，你还真是痴情。可你也不看看人家领不领情？够了，陆克，我说了让你走。走吧，留在他身边是我心甘情愿。到底我要怎么样才算可靠？现在还没换掉香水的味道，是怕你以为爱久了就
，陆柯，对不起，我不能离开贝贝和妍妍。看什么看？你想跟他做什么？这辈子，这样也好，至少还能看到贝贝和妍妍。咱们的歌。贝贝和妍妍就要放学了，我跟幼儿园说过了，你可以去接他们。马上见到妍妍和贝贝了，不知道他们会不会怪我。啊啊啊啊啊陆克，怎么是你？你要带我去哪儿？成田，我后悔了，我后悔让你回国了。你不能待在席慕辰身边，我带你离开，我们回国外，我什么都不要了。陆克，我不能跟你回去。成田，我不能任你这样作践你自己。陆克，你放手，别走。我让你跪下了吗，成田？起来，别求他，还要立时说话，把他手打断。不要，不要！苏晨，他是你弟弟啊！我没有这样的弟弟。别打了，这样打下去他会死的。你想让他死？刺他一刀，我就放了他。你说什么？继续。不要。那就拿着。地球上风总在我的心头游走。黄昏的时候，空气都变很轻松。等待按下快门定格，这一刻激动。对不起，对不起，真的对不起。自己的瞳孔，只是一道雨淋碧的彩虹。窗外的白鸽轻轻掠过低空，我一无所求，只想被你拥有。等海风吹。做得好。我杀了他！我怎么杀了他？后悔了。
你后悔没有用，他会一辈子恨你。你别说了，你有什么可哭的？你已经是第三次抛弃贝贝和妍妍了。你只会说对不起是吗？小春，你干什么？你放开我！你是我老婆，想做什么？小春，你你别再让我恨你了！落在我的城市，让我想你啊，熄灭了的灯塔，被偷偷的看法。你先陪孩子嘛，我上去换个衣服。贝贝，你最近过得好吗？妈，我是想妈妈。想妈妈。妈妈最近是都是看着你了，没办法，所以只能让爸爸陪着你了。但是妈妈马上就能天天陪着你们了，太好了！妈妈终于陪着我们了，我每天都可以看到爸爸妈妈了。好好等妈妈。你妈有点不高兴，但是表示冷静。走开！这个成天怎么这么命大？几次三番都整治不了他。上次绑完他没多久。牧尘哥哥就在他身边派人偷偷保护，现在更难靠近。你不会想办法把他身边绑住才能动作。说的轻巧，你能有什么办法？我还真有一办法。成<笑>天，你快去找找牧尘哥哥，他现在有危险。他有危险，你找我做什么？如果不是我，因为我到处找不到他，我怎么会来找你啊？顾小小，你觉得我还会相信你说的话吗？成田，我知道我以前骗过你很多次，你不相信我是应该的，但是这次，这次是真的。牧尘哥哥上次抢了他们的项目，我亲耳听到，他们密谋要害死牧尘哥哥。你想让我做什么？我想让你去你们常去的地方找找牧尘哥哥，至少告诉他，他现在很危险。你是谁？你们要干什么？我们是习总派来保护陈小姐您的。那太好了，你们帮我找一下席牧尘，告诉他有危险。你不是应该在陈天身边吗？来这做什么？席总，是陈小姐让我们过来找您的，她要我们提醒您，您有危险。没有危险。陈天，你又在搞什么把戏？席总，一个小时之内。带着三百万赶到西贡地，晚一分钟，没命。成天，你又进来，不行不行。竟然用席慕尘的安全骗我，那又怎么样？你还不是乖乖上当？你说，我要在你的漂亮脸蛋上划上几刀，慕尘哥哥还会不会把你留在身边？不过你放心，我不会这么做。你对我来说，还有别的原因。牧尘哥哥曾经就为了我放弃过你一次，我相信这一次，他
他还会选择我，而不是你这个不知廉耻的人。爸，你把我绑起来。齐总，想要成全活命，一个人带钱过来。我自己进去，你在这等着。好的。齐总，这是好准时啊，一个小时不多不少。钱带来了，换人。习总真是痛快啊！我就喜欢习总这样的人，但是呢，我跟习总玩个游戏。沐尘哥哥，救救我！你是谁？你想干什么？习总，既然只有三百万，嗯，只能带走一个。你是选择杀了他，还是他？我先放你和另外一个人走啊！你只有三秒钟时间，三，照顾好我妹妹，二，一，哎，不行。付出下的雨，情深之深。好样的！既然这样，我就跟你玩一个刺激的，一场亲手。看怎么说。你这欺人太甚！我就欺人太甚，怎么了？来自目光的明信片，都无声无色无言。翻过山巅，跟我扮鬼脸斜斜的时间，弄红了双眼。往事的光圈，每一瞬间都完全。哪怕过去人走远，是孤独的修炼。说再见，不如忘掉的再见。我,我,我之前都那样对你了。春天。你已经几天没吃东西了，这样下去会熬坏。喝点粥吧。席慕辰，你以后别来了。我们离婚吧。其实我亲手熬的，可能味道不太好。将就喝点吧。席慕辰，你装什么傻？我比你完美吧。我不禁含着附和。如果你我也曾，顾小小的哥哥是为了我而死的，我不能眼睁睁的看他死掉。然是不同的为了补偿你，我已经派人去抓了你。记得你的名字深深刻在骨子里。怎么你却带上别人给的戒指？够了！事到如今，也没有什么好说的。明天下午，我们去民政局把离婚手续办了。天。陆克，你醒了。凌晨雨渐渐
边边笑，昏昏沉沉的我吃几口蛋糕，突然想起你很好，想起你的胡闹，到底我要怎么样才算可靠？现在还没混掉香水的味道，生怕你以为爱久了就会失效，所以我留在这里。甜甜，甜甜，怎么了？我看你在发呆，是发生什么事情了吗？陆克，你觉得我像不像一个灾星？甜甜，你怎么会这样想？关想因为我而死，你又因为我住了医院。我在你们身边，好像只能给你们带来灾难。甜甜，不是你说的这样。关想的病和你一点关系都没有，而我的伤也和你毫无关系。陆克，你你今天好好休息。我改天再来看你。甜甜，这都是你割的是吗？甜甜，你这是自残！你放手！我带你去看心理医生。我不去，我自己就是医生。甜甜，对不住了。医生，甜甜怎么还不醒？你别担心，刚刚给她做了催眠，她只是睡着了。医生，甜甜的情况到底怎么样陆克，医生怎么说？医生说，你就是最近太累了。陆克，我忘了我是做什么的了。我也是心理医生，我知道。我不敢的遗憾也会随着时间破灭。清醒的人还在傻傻等着一个晴天，等爱的圆缺，等人假面，等你的一切。你去哪儿？甜甜，既然你不愿意跟我离开，那我只有自己想办法了。如今我什么都不要，只想要你好好的活着。想想，你来看我了，甜甜姐，生病了要听医生的话，好好吃药。想想，对不起，都是我的错，是我没有医好你。甜甜姐，这不怪你。那年我微笑举头漫长。只怕彼此爱不够倔强，约定过的远方，还未曾到访，还要回航。可能你的离场和大多数一样，不声不响，不痛不痒。每当我来穿越的，想得罪一场，他却笑出几厘米，你的模样。你偶然的重装，来去当匆。我们离婚吧。一开始我和你结婚，只是想拿回妍妍的抚养权。但是现在看来，这一切都是失望
我不求能够带走的眼，只求你能放过我，让我带着贝贝离开。甜甜，我们不离婚好不好？我知道你还是因为上次的事情在生气，我已经顾小小说清楚了，他不会再阻碍我们了。以后，我们只有我们和孩子。齐沐晨。你到现在还认为我们之间的问题是因为顾小小吗？难道不是吗？邢沐晨，我不爱你，我从来都没有爱过你。我们之间最大的问题就是没有爱。可是我爱你啊，在机场第一次见你的时候我就喜欢你，知道你是圆圆的母亲。我除了生气，其实更多的是窃喜。我们在一起这么久，难道你对我没有一点喜欢吗？从来没有。今天你累了吧？要不你早点休息，明天我带妍妍和贝贝回来，我们一起吃饭。爸爸，我们回来啦！快去叫妈妈，马上开饭了。总裁，那我先走了。好、啊。妈妈，你在看什么？妈妈没在看什么，妈妈只是想到了一个姐姐。贝贝、妍妍怎么了？找妈妈有事吗？吃饭，吃饭时间到了，你跟我们一起吃饭吧。妈妈还不饿，你和妍妍先去吃吧，好吧？妈妈，你和妍妍、贝贝好久没一起吃饭了呀。贝贝和妍妍都想和妈妈吃饭。耶、yeah. ，走。菜齐了，吃饭吧。爸爸，我妈妈喜欢吃那个，你给她加一点吧。爸爸，我想喝那个。我来吧。那个，我先去厨房收拾一下。我我提的转身的你，说了一句谢谢，我不记得，记得那个瞬间，你也在侧脸。我习惯翻看着你的照片，曾经爱过你或许的考验。主动拒绝任何人伸手就我们已经没有关系了，你不觉得这样做很过分吗？我从没有在悲伤到临界点，不断记忆心事，个人世界，任由回忆再一遍接。你快走，我要去洗碗了。受伤了就好好待着。有些事还是要说清楚的，席慕辰。如果你还不明白，我可以把话再说的明白一点。我们之间已经不可能了，我拜托你能不能不要？你出现有画面是错觉，它让我迷失在荒野。我哽咽去妥协，不要掩埋自己被黑夜撕裂。你少胡作非行，你放开我！我自作多情，你要不要找个镜子照一照，看看谁才是真实的？谁能够真
可真是贱，他都这么对你了，竟然还会因为他。你说他最近在联系离婚律师？是的，安排保护他的人是这么说的。妍妍，妍妍，妍妍，你是不是生完满气了？贝贝，妍妍不吃饭，身体会受不了的。你去哄哄她好不好？哥哥，你不吃饭吗？哥哥，难道你不理贝贝了吗？贝贝的手都被你举酸了。妍妍，你还能住吗？妍妍，你要是不开心，你就可以给妈妈讲，或者是你想要什么，妈妈可以给你，好不好？妍妍，你想要什么东西，妈妈都可以给你。我想要你继续做我的妈妈，妍妍，我可以继续当你的妈妈。说过的话有没有真的兑现？是聊天框陪我重温。了几遍，我见过你爱我那年。妍妍，我不能继续跟你爸爸在一起了，但是我永远都是你的妈妈。我们最后终究输给厌倦，输给妍妍。妍妍，妍妍，妍妍，你先把门打开，妈妈慢慢跟你说。妍妍，哥哥，开开门！你不想见贝贝了吗？对于自闭症的孩子来说，不经过他的允许闯进去，会更刺激他的情绪。妍妍，你至少让妈妈知道你是安全的，出来好不好？贝贝，你先带着哥哥去客厅玩好不好？爷爷，爷爷，你刚才打电话跟爸爸说什么？爷爷的病又发作了，看来得先带他离开陈田。爷爷，走，今天回老宅吃饱。你说，走。太多事情开了头就没结果。用力的飞鸟爸爸，今天你和哥哥陪贝贝吃饭吧，贝贝喜欢热闹。但是不知过头的寂寞，谁却放任？妈妈，我以后是不是不能见到爸爸和哥哥了？妍妍乖。爸爸会像以前那样对哥哥好。妈妈给你做饭吃好不好？小少爷，你回来了。小少爷该吃饭了，他饿了自己会吃的。爷爷回来了吗？先生。
，少爷回来了。哈哈。哎，妍妍呢？在房间呢。他吃饭没有？小少爷将自己关在了房间里。那怎么不管管？你儿子都没吃饭，你倒吃个心安理得。爷爷，爷爷，爷爷呐，你不能不吃饭呐！你正长身体的时候啊，爷爷，我的乖孙子，谁欺负你了？爷爷，你不吃饭，爷爷会担心的。爷爷啊，是最喜欢爷爷了，不会让爷爷担心的是吧？哎呀，来，我们圆圆吃饭啊！嘿嘿，做好玉。来，圆圆多吃点啊，你这么瘦，一定要有心疼我啊！来，再来点。咦，嘿嘿嘿嘿嘿。哎，马上叫周医生。哎，啊，圆圆，圆圆。哎呦，宝贝儿，我给你检查检查啊，别动啊！哎，乖，你还知道心疼你儿子？你给我出去，我有话跟你说。这到底怎么回事？你向我保证过，把妍妍交给那女人治疗会越治越好。这才几天时间，这到底怎么了？爸，这事您就别管了。我不管，我孙儿都快没病了，你还在袒护那个女人。好，你下不了手，我替你解决。哎，爸，这事跟他没关系。那跟谁有关系？妍妍为什么会变成这样？妍妍很喜欢成天，她不愿意离开他。我非带他回家，他才变成这样。这跟你没关系吗？如果你早点娶顾小小，妍妍就不会缺母爱。我说过，我对顾小小没有一点感觉。既然你对顾小小没感觉，那就彻底放弃。从现在起，我给安排相亲，给妍妍找个新妈妈。妍妍不能再受那女人控制。这才几天时间，你不知，我很难不怀疑，这个女人一直想掌控妍妍。你把我说的话当耳边风了是不是、啊？爸，您想怎么安排怎么安排。至于离不离婚，你，你被那女人蒙了心是不是、啊？少爷，小少爷的情况呢，应该是受到情绪的刺激，才出现了生理性的呕吐。你们要尽量安抚他的情绪。让他多接触他喜欢的东西，这样呢，才能帮助他恢复。好，知道了，我走了。妍妍，爸爸知道，你是因为爸爸妈妈要离婚的事情耽误了你。爸爸做了对不起妈妈的事情，一时间还不知道怎么解决。但爸爸跟你保证，他永远是你们。哥哥，你怎么了？是不是因为爸爸妈妈？你知道吗？爸爸妈妈总是怪怪的，爸爸又不见妈妈，那只要来见面就好了嘛，至少要试一试。星星，你说。妍妍是不是讨厌我？小医生，你不要想多了，妍妍只是生病了。可是我一靠近她，她又严重了。是不是真的该走了？小少爷，别怕啊，别怕。
我给你做营养液。啊！你生病了啊？别怕，别怕啊！你过来，来，你过来。爷爷，爷爷，我是爸爸，爸爸不会伤害你的，过来啊！妈妈，妈妈，快给顾小雅打电话，她毕竟带过严姐，严姐她也许不服了。是，姑父。您找我有什么事儿？你现在什么也别说，赶快哄好莹莹。啊啊！莹莹，莹莹，你怎么不理妈妈呀？莹莹，都是妈妈的不好，让你一个人在这儿。妈妈来看你了，你不开心吗？我的宝贝儿子，啊，你告诉妈妈，你怎么了，好不好？妈妈特别想你，今晚让妈妈陪你睡，好不好？让妈妈抱抱你。哎，别动。哎，顾晨哥哥，我知道都是我不好。我没有给孩子想要的爱，早就该弄死那个小杂种，成天那个贱。人。计划实施。你不是要找他吗？自己给他打电话。您好，您拨叫的用户。您好，您拨叫的用户暂时。怎么了？妈妈，妈妈，妈妈。爷爷，你别哭，你告诉妈妈怎么了。爷爷，你能不能把手机给爸爸？如果你爸爸同意了，我现在就来看你，好不好？什么事？那个，我能不能现在过来看爷爷？爷爷现在变成这样，就是因为知道了我们要离婚。席慕辰，就算我求你了，请你们给我一些时间。爷爷现在变成这样，难道就跟你没关系吗？你单独和爷爷在一起，我不放心。席老爷子，如果你是真的为爷爷着想，就请你让我进去。我以我的生命保证，我对爷爷没有任何坏心思。而且现在爷爷已经经受不起刺激了，请你放手。爸，就让他去吧，我们在这只是耽误病情。你等他出来，爷爷没有好转，再处理也行啊。爷爷，这些都是你砸的吗？来，爷爷，到妈妈这儿来。爷爷。你很生气，对不对？是因为爸爸和妈妈要离婚了，是吗？爷爷，你听妈妈说，爸爸和妈妈离婚，但不代表我们会分开。妈妈很爱你，贝贝也很开心有你这样的哥哥。我们会一直爱你，一直陪伴在你身边的。妍妍怎么样了？已经安抚好了，妍妍睡着了。嗯
你离婚的事情暂时先缓一缓，妍妍已经不能再说自己了。好，没有其他事情，我就先走了。明天一早我再来看妍妍。都八点了，这成天还不来，妍妍都快醒了，是不是路不熟迷路了？我还是去迎迎他吧。醒不成，这是在等我吗？林静，徐导，请等一下，说不定陈小姐还没有。林静，三，一，车里没有人，证明陈小姐还活着。应该是有人在乘客之前就接走了。陈医生，陈医生，快醒醒，快跑！成田。你小，顾小小，这是哪儿？你要干什么？我原本已经答应陆柯，要让他带你走的，知不知道？当我看见你这张脸的时候，我还是想你死。你去死！你敢砸我，顾小小，你先别冲动，你杀了我，你不但成为不了席太太，你还会接受法律的制裁。知道是我杀了你。至于席慕辰，能得到最好，得不到我就毁了他。顾小小，你疯了吧？我早就疯了。从你回国的那天开始，我就已经疯了。这一切就要结束，去死吧！你没事吧？我可不要。顾小小，看在甜甜的面子，我放你一条生路，赶紧滚！谢谢你了，我的合作伙伴。滚！甜甜，你没事吧？想去越歌，是不是我太笨？只要你说的，我就没事的。没事，没事。我,我们和席慕辰在一起，只会给你带来伤害。我们结婚了，我都准备好了，只要你点头
，我们立马就能拜堂。陆克，我和席慕辰是爱情，而我们之间只有友情。爱情？自从你和他在一起之后，他让你吃了多少委屈？你甚至为了他都得了重度抑郁，这些你自己都不知道吧？甜甜，你值得更好的。如果一个男人只能让一个女人吃苦，这叫做爱情。但我确实做不到。你和我在一起，席慕辰他什么都没有，他只有一堆臭钱，他配不上你。陆克，对不起，你在我心里一直都是我值得信赖的好朋友。程田，今天你是新娘，我是新郎，这件事情不可能改变。好吧。没事吧？你来，来吧。既然来了，就别放手。陆克，我知道你是为我好，但是你已经做错太多了，去自首吧。从前，我有没有告诉过你，我这辈子从来都没有求人办过事儿。我不在意，我不管。既然你真心想。难道你要带他一起死吗？你说这些话是想吓唬谁啊？我不过是想娶程前为妻，用了一点特殊的手段而已。陆克，你自己做了什么自己不知道吗？程前的车是你动的手脚吧？是有谁啊？陆克，你赶紧把他放了，我已经报警了。警察还有十分钟就到，一起去。你为什么不嫁给我？你为什么不嫁给我？陆克，你先把他放下，别冲动。好啊，你死在我面前，我就放过田木。毕竟田田不仅是我心爱的女人，还是我在这个世界上唯一喜欢的人。好，你放他，我放你。席慕辰，他本来就是一个人，我死了没有人会在乎。用一个我换一个，你值了。你死，我放田木。徐慕辰，咱前面活命就快点动手。我希望你多放松。脆弱的时候，总会有一扇窗开在我心上。孤独的时候，他。徐慕辰，徐慕辰，你要停住！不不你要停住！你不能死！你不能死！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！我再也没见过你笑的来往，流言蜂拥，只能长远。刘一鹏，我们再举办一次婚礼好不好？每当我来穿越两相，打碎一场，他却笑出记忆里你的模样。你偶然的冲撞，来觉得。苏晨，苏晨，苏晨。你不能进来，教室在外面等着。小小，你怎么在这儿？我是来和你告别的。你要去哪儿？我该回属于我的地方了。现在，你身边有爱你的人，我也该离开了。不甘心，明明还在等，却偏要假装早就不同。明明奢望着，你也在此心动。医生，我丈夫怎么样了
我们已经建立了，虽然也这样和这样使用特定的是有些，但是什么时候醒过来还不好说。最好的情况是，所以这个问题就没猜到。光横流中这份爱多渺小，一放手就像散掉。从今天开始，这个漂亮的新娘就要完全属于我了。我很荣幸为席慕辰先生和陈田小姐举行婚礼。经过之前经历的种种，可见两位新人往后的日子必定幸福美满、红红火火。美丽的陈田小姐，你可愿意嫁给席慕辰先生？无论以后的日子是健康或是疾病，贫穷或是富贵，我愿意。我也愿意。两位新人已经迫不及待的想要为对方戴上结婚戒指，那么现在有请两位新人交换戒指。그스로꺾어파오는수나도알고있잖아그지는걸숨기려고해서내몸내게로소리할때마다바보처럼웃는걸계속보여주는걸나도손을수없어